പ്രവർത്തന കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തന കുറയുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ഒന്ന് ആഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന രോഗം തന്നെയാണ് ആഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് ഉണ്ടാകുന്നത് തൈറോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന തൈറോയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോണുകൾ നശിപ്പിക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡി ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്വയം നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഹോർമോണുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ചെയ്യുന്നതിനാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തൈറോയിഡ് രോഗവും ഇത് തന്നെയാണ് ആക്ഷിമോട്ടോസ് തൈറോയിഡൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ സെല്ലുകൾ നശിക്കുന്നത് മുഖാന്തരം നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തൈറോയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തൈറോയിഡ് സെല്ലിന് കഴിയുന്നില്ല ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും തൈ ആൻറ്റിബോഡീസുകൾ ഈ തൈറോയിഡ് സെല്ലുകളെ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിനെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു അതാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത് ചില ചികിത്സകൾ ലിംഫോമ പോലെയുള്ള കഴുത്തിലുള്ള മുഴകൾക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐഡിൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ റേഡിയേഷൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മുതലായവ മുഖാന്തരം തൈറോയിഡ് സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് സെല്ലുകളുടെ പ്രവർത്തനം നിലച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് മുഖാന്തരം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു മൂന്നാമതായി വരുന്നത് ചില ആ രോഗികൾ ഹൃദയ രോഗത്തിനും കിഡ്നിയുടെ അസുഖത്തിനും മാനസിക രോഗത്തിനും കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഹൃദയ രോഗത്തിന് ഹൃദയാഘാതമുണ്ടായി തുടർന്ന് വരുന്ന രോ ചികിത്സകൾ മാനസിക രോഗത്തിൽ നിന്ന് ചികിത്സിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനെ മന്നിപ്പിക്കുകയും ചിലപ്പോൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില മരുന്നുകൾ ഉപയോഗം ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വിഷാദ രോഗങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ചില മരുന്നുകൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഇല്ലാതാക്കുന്നു മറ്റു ചില രോഗികൾ തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തന കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുകയും അതിനു വേണ്ടി തൈറോയിഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയ കേസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ തൈറോയിഡ് നശിക്കുന്ന നിയോമർക്കസോൾ മരുന്നുകൾ കഴിച്ച കേസുകൾ ഈ ഇത്തരം ചികിത്സ ചെയ്ത രോഗികൾ പിന്നീട് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാറുണ്ട് മൂന്നാമതായി അടുത്ത ഒരു കേസ് ഗർഭിണികൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനും തനിക്കും വേണ്ട ഹോർമോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കഴിവില്ലാതെ ഗർഭിണികൾക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു ഐഡിൻ ശരീരത്തിൻ്റെ തൈ തൈറോയിഡ് നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് ഐഡിൻ്റെ അളവ് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഐഡിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ട് തൈറോയിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെയധികം കുറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഇനി ഐഡിൻ തന്നെ നമ്മൾ സഫിഷ്യൻ്റായ രീതിയിൽ സപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോലും തൈറോയിഡ് ഐഡിൻ വലിച്ചെടുക്കുന്നതിന് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥികൾ ഐറോ ഐഡിൻ വലിച്ചെടുത്ത് അതിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തൈറോയിഡിൻ്റെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന തൈറോയിഡ് എൻസൈമുകൾ ആ എൻസൈമിൻ്റെ അപര്യാപ്തത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഭാവം ഐഡിൻ എത്ര തന്നെ സപ്ലൈ ചെയ്താലും ഐഡൈസഡ് ഉപ്പ് കലർന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ രോഗിക്ക് ആവശ്യത്തിന് തൈറോ ഐഡിൻ കിട്ടാതെ വരികയും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ചില കേസുകളിൽ രോഗിയുടെ ഒരു ഹാബിറ്റ് എന്നോണം തൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ മൂന്ന് നേരവും ഗോയിട്രോജൻസ് അടങ്ങിയ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ ഇലക്കറികൾ ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടക്കായ മുതലായവ റോ മെറ്റീരിയലായിട്ട് റോയായിട്ട് വേവിക്കാതെ കഴിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിന് കാരണമായി ഭവിക്കാറ